അവക്കാഡോ വ്ളോഗ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈദ് സ്പെഷ്യലിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പെരുന്നാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കിഡിലൻ വിഭവം ഗുലാബ് ജാം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്ത് ബേക്കറിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം നെല്ലിക്ക പോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിട്ട് ഇച്ചിരി പഞ്ചാരുണ്ട് ഭയങ്കര വിലയാന്ന് കേട്ടിനായി പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്ര എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴായിട്ട് മനസ്സിലായത് ബ്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗുലാബ് ജാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് നമ്മൾ അമ്പത് റുപ്പ്യൊക്കെ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡബ്ബയിലാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്തായാലും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പഞ്ചസാരൻ്റെ വെള്ളം ഇട്ടൊക്കെയുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നല്ലോണം കുറുക്കി കുറുക്കി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒരു പഞ്ചസാരൻ്റെ സേറുക്ക് അതിങ്ങനെ നല്ല കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം കേട്ടോ ഒരു കട്ടിയായിട്ടിക്കണം അവിടെ പാറന്ന അവിടെ നിൽക്കണം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കട പോകരുത് വേഗം വെള്ളം ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് അവിടെ എത്തുന്ന പോലത്തിലാവരുത് നല്ല തിന്നായിട്ട് നല്ല നല്ല കട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കണം സാർ തിന്നായിട്ടല്ല കട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കണം നല്ലോണം ടൈറ്റായി നിൽക്കണം കുറച്ച് നല്ല ലൂസ് അത് ചെറിയ രണ്ട് ഏലക്കായ ഏലേക്ക് ഒന്ന് ഒരു കുത്തൊത്ത് ഇട്ടണ് ഞമ്മക്ക് അതിലേക്ക് ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാക്ക് ബ്രെഡാണ് എടുത്ത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചെടുത്ത് നല്ല കുഴക്കുക പാൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പാലൊക്കെ വാടാടെ ഒഴിച്ച് കുഴച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സാധനം കൊളാവും പാൽ കൂടിയിട്ട് സംഗതി നമുക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിയാണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്ക് ബ്രെഡ് സൈഡ് കളഞ്ഞ് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് പാൽ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമുക്കൊരു നല്ല പരുവത്തിൽ കയ്യിൽ കിട്ടും ഒരുപാട് പാൽ ഒഴിച്ചാൽ ഈ സാധനം പിന്നെ നമുക്കിത് ചെറിയ ബോളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നല്ലോണം കുഴച്ച് നല്ലൊരു പരുവത്തിലാക്കുക പാൽ കുറച്ചിങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കുഴക്കുമ്പം തന്നെ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കോലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് എഫേർട്ടൊന്നും കുറച്ച് വെക്കണ്ട ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു രൂപത്തിൽ ഒരു മാവ് രൂപത്തിലായി വന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പനിയൊന്നും എടുക്കേണ്ടതും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പത്തിരിയും ചപ്പാത്തിന്നും കുഴക്കണ പോലെ കുഴക്കൊന്നും വേണ്ട നോക്കി നോക്കി ഇതുപോലെ പാലൊക്കെ നോക്കി വെള്ളത്തിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് കുഴച്ച് ഇത് നല്ലൊരു പിന്നെ മാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു ബോളിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കണ്ടോ നല്ല കറക്റ്റൊരു മാവിൻ്റെ അധികം ലൂസല്ല അധികം ലൂസായി നമുക്കിത് ബോൾ കുടിച്ചാൽ ഇനി അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കണം നമ്മൾ കയ്യിൻ്റെ ഉള്ളനടി വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ ബോളിലാക്കുക ചെറിയ ബോളുകളാക്കി മാറ്റി വെക്കുക കണ്ട ഇതുപോലെ നമ്മളെ കയ്യിൻ്റെ ഉള്ളനടി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഇരുട്ടി ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കുക വലുതാവരുതോ ചെറുതാവുന്നതായിരിക്കും തിന്നാനും കാണാനും ഒക്കെ ഭംഗി അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാ ബോളുകളും ഇവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിനൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ വെച്ച് അതിലിട്ട് നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കണം നല്ല മുക്കി പൊരിച്ചണമെന്നില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിലിട്ട് ഒരു ഭാഗം താഴ്ന്ന ശേഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇളക്കിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ കളറാവണവരെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ വെച്ച് എന്താ കളറൊക്കെ ഒരു ഭാഗം കളർ മാറി അപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുക്കുക അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങനെ ഈ ഒരു കളറാണ് കണ്ടോ പിന്നെ ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇച്ചിരി കളറായി ഇത്ര പണിയുള്ളൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു കളറായി അധികം കരിഞ്ഞു കൊണ്ട ഒരു നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ഗോൾഡൻ കളറായി നമുക്കത് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് ബോളാട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബോളിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാണ്ട് ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലായാലും നമുക്കത് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് അതങ്ങനെ ഇതുപോലെ കോരി ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉഷാറായി നല്ല ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ കളറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബോളിലേക്ക്
അതായത് ഇട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോയാല് മിക്സായി പോണ പ്രശ്നമൊന്നും ഇതിനില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പൊരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റായി നിൽക്കും പിന്നെ അതിങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീട്ടിൽ നമ്മളൊക്കെ അത് ബേക്കറിയിൽ നല്ല സ്റ്റൈലിൽ കുപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിട്ടച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വാങ്ങി തിൻ പിന്നെ നമുക്ക് തിന്നാൻ തോന്നും കണ്ടാൽ പക്ഷെ അതിനാത്രം വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഒരു ബാക്ക് ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അത്ര സാധനം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് തന്നെ അപ്പം എന്നാളല്ല എന്തായാലും വലിയ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയത് കൊണ്ട് പെരുന്നാളൊന്നും ആർക്കും വലിയ കൊസ്യൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ചോക്ലേറ്റോ മുട്ടായി ഒക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കണതിന് പകരം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും നമുക്കത് ഉഷാറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ല നോർമലായിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചാലും ഇത് കേടൊന്നും ഉണ്ടാവുക മിക്സ് ചെയ്യൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താനെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക പെരുന്നാൾക്കൊക്കെ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം ഇൻഷാല് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അസലാം വലൈക്കും